আপনার ফজরের নামাজ কবুল হয়েছে কি হয় নাই এটা আপনি বুঝবেন যদি যথারীতিতে আপনি জোহরের নামাজও পড়তে পারেন তাহলে আপনি বুঝবেন যে মালিক আপনার ফজরের নামাজ পছন্দ করছে বিদায় জোহরে আসার অনুমতি দিছে জোহরের নামাজ কবুল হয়েছে কি হয় না এটা বুঝবেন আসরের সময় আসরের নামাজও যদি যথারীতিতে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে পালন করতে পারেন তাহলে বুঝবেন যে আপনার জোহরের নামাজ কবুল হয়েছে পছন্দ করে মালিক আপনাকে আসরের সময় আবার তার বাড়ি ডেকে নিয়ে আসছে তেমনি আসর কবুল হয়েছে বুঝবেন মাগরিব যদি যথারীতিতে পড়তে পারেন মাগরিব কবুল হয়েছে বুঝবেন যদি ঈশাও যথারীতিতে পড়তে পারেন ঈশাও কবুল হয়েছে বুঝবেন যদি পরের দিন ফজল সুন্দরভাবে পড়তে পারেন পছন্দ করে আল্লাহ পাক আপনাকে আবার দেখে নিয়ে আসতে পারি আপনার তওবা কবুল হয়েছে বুঝতে পারবেন যে গুনার থেকে তওবা করেছেন মরণকাল পর্যন্ত যদি ওই গুনার না করেন তাহলে বুঝবেন যে তওবা কবুল হয়েছে যদি ওই গুনা আবারও করে ফেলেন তাহলে বুঝবেন যে আগের বারে তওবা মালিকের পছন্দ হয়নি গড়টা কার গড় আল মসজিদ বাইতুল্লাহ বাইত মানে গড় আল্লাহ মানে আল্লাহ দুইটি শব্দকে মিলানোর পরে আরবিতে বলে তোর কি বেজাফত তর্জমা হয় আল্লাহর ঘর তো আল্লাহর ঘরেও অনেকে বসা আছে আবার আল্লাহর ঘরে সেহেন বারান্দা উঠানে আমরা বসা আছি আমাদেরও বাড়ি ঘরের সামনে একটা উঠান থাকে থাকে না উঠানের মালিকও বাড়িওয়ালা না তো এই উঠানের মালিকও এই বাড়িওয়ালা আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে আগের মাহফিলে যাওয়া পছন্দ করছে বিদায় এই মাহফিলে আবার তার বাড়ির কাছে দেখে নিয়ে আসছে বলেন আলহামদুলিল্লাহ যে যাকে ভালোবাসে সে তাকে দেখতে চায় কথা কন তার নাম শুনলে ভালো লাগে তার নাম আলোচনা করতে ভালো লাগে তার গুণকীর্তন করতে ভালো লাগে সে চোখের সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটলেও ভালো লাগে আর শত্রু যদি সামনে দিয়ে হাঁটে ভালো লাগে শত্রুকে বাড়ির কাজ দিয়ে রাস্তা দিও না বাড়ির উপর দিয়ে রাস্তা দিও না ও হাঁটার সময় শত্রুতা করবে বাড়ির পর দিয়ে যাওয়ার সময় কিছু না কিছু আক্রম করে যাইতে পারে শত্রুরে মানুষ দেখতে চায় না আল্লাহর শত্রু আছে না নাই अंधविश्वासी कम विश्वास कर আল্লাহকে দেখলে যেমন বিশ্বাস করতাম হুবহু তেমনই বিশ্বাস করি আল্লাহ আছে না নাই আমরা আল্লাহ পাকের অন্ধ বিশ্বাসী তার প্রমাণ হলো মুসলমানের সন্তান যদি একবার কলেমা পড়িয়া থাকে रोजा रखे जुवक जत प्रकार अन्या सब कर मुसलमान सन्तान जुवक सह्य करते जीवन शेष बिंदु रक्त दिए हमशोध नहीं शत्रु जरा तरह बंधुत शत्रु शत्रु আমার শত্রু কে যে আমার পথ নিয়ে কাড়াকাড়ি করে আমার ভিটে ছাড়া করার চেষ্টা করে সে হলো আমার শত্রু আর তোদের শত্রু কে যে তোদেরকে ভিটে ছাড়া করেছে আমার ভিটায় উঠতে দেবে না সে সে হলো তোদের শত্রু কথা 
আল্লাহর পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি করে কে মিস্টার ইবলিশ শয়তান কোনোদিন আল্লাহর পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি করে না শয়তান কখনো খোদাই দাবি করে নাই কোন ইতিহাসে লেখা নাই যে শয়তান কখনো বলছে আনা রব্বুকুমুল আলা আমি তোমাদের বড় বড় খোদা বড় রব এইটা শয়তান কোনোদিনও দাবি করে নাই খোদার পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছে কে এক নম্বরে মিস্টার নমরুদ তাহলে আল্লাহর পদ নিয়ে যে কাড়াকাড়ি করে সেই হলো আল্লাহর শত্রু চেয়ারম্যানের বড় শত্রু কে এখানে চেয়ারম্যান প্রার্থী যে সে ওই চেয়ারম্যান থাকতে দেবে না নিজে চেয়ারে বসবে এমপি সাহেবের বড় শত্রু কে এমপির পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি করে যে প্রধানমন্ত্রীর বড় শত্রু কে বিরোধী দলীয় নেতা নেত্রী যে প্রেসিডেন্টের বড় শত্রু কে উনার পদ সরাইয়া প্রেসিডেন্ট হতে চায় যে কথাকার আল্লাহর পদের থেকে আল্লাহরে সরাই দিয়া খোদাই দাবি করেছে শয়তান কোনোদিন করে নাই করেছে এক নম্বরে নমরুদ দুই নম্বরে ফেরাউন তিন নম্বরে সাদ্দাদ এরা হলো আল্লাহর শত্রু আল্লাহ কয় ওদের সাথে সহযোগী যারা ওদের অনুসারী অনুগামী যারা তারা আমার শত্রু তাদের সাথে সব বন্ধুত্বতা করবো না যত মুসলমান আছে সব অমুসলমান কার শত্রু জড়ো হলো না হিন্দু আল্লাহর শত্রু বুদ্ধ আল্লাহর শত্রু খ্রিস্টান আল্লাহর শত্রু এহুদি আল্লাহর শত্রু নাসারা আল্লাহর শত্রু এহুদিরা কয় কালাতিল ইহুদু উজাইরুন ইবনুল্লাহ ও কালাতিল নাসারা মাসিহ ইবনুল্লাহ এহুদিরা কয় উজাইর আলাইহিস সালাম আল্লাহর ছেলে আল্লাহর স্থানে কেউ রে ওয়ারিস বানাইতে চায় এরা আল্লাহর শত্রু ও কালাতিল নাসারা মাসিহ ইবনুল্লাহ আর নাসারারা বলে বর্তমান যারা নাসারা খ্রিস্টান এরা বলে যে আল্লাহর ছেলে ঈসা আলাইহিস সালাম আপনার বন্ধু যে তাকে আপনি বাড়ি ডাকবেন আল্লাহর বন্ধু যে তাকে আল্লাহ পাক বাড়ি ডাকে এটা আল্লাহর বাড়ি আমাদেরকে বন্ধু জেনে ডেকে নিয়ে আসে আল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ একটা সময় মতো বিয়ে আর একটা অকালে বিয়ে আছে বুড়ো হইলে পয়সা করি আছে পয়সার দাপটে নকশের ভিতরে একটু চুল করি সেটছে একটা বিয়ে হবে তো সময় মতো যে মহিলাটারে বিয়ে করছে ষাট বছর বয়সে বিয়ে যদি আর একটা করতে যায় তাহলে সে প্রথমটা বুড়িয়ে গেছে না দেখতে ভালো দেখা যায় না ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্যা বুড়ো কালে যেটা বিয়ে করছে পয়সার গরমে ইয়াং কলেজের মেয়ে ম্যাডাম বুড়ো কালে যেটা বিয়ে হচ্ছে নাকি আর আগের ডাল মহিলা প্রথমটা মহিলা বুড়ো কালের ডা তুমি আমার খাটের কোলায় বসো তুমি আমার সাথে প্লেটে খাও তুমি আমার কাছে বসো তুমি এদিক ওদিক যাও কেন ওদের ওটা সত্যি দেয় না আর বুড়োটারে দেখতে ভালো লাগে না তুমি যাও পানি নিয়ে আসো তুমি গরু গুয়ালি উঠো হাঁস মুরগি ঘরে যাও তুমি রান্না করে যাও ওরে খালি সরাই যায় ওদের ভালো দেখা যায় না যেটাকে ভালো লাগে সেটা কাছে কাছে ডাকে ঠিক না বউ দুটির একটারও তালাক দেনে দুয়েটাই বউ আছে কিন্তু ওইটারে ভালো লাগে না সরাই রাখে আর এইটারে ভালো লাগে কাছে কাছে ডাকে আমরা আল্লাহর বান্দা ও মুসলমানরা আল্লাহর বান্দা আমরা আল্লাহর বান্দা মুসলমান নামে কিন্তু কামে কিছু না তারা আল্লাহর বান্দা কেউ রে আল্লাহ তালা বান্দার খাটাতে তালাক দেয়নি সবই বান্দা কিন্তু যারে ভালো লাগে তারে ডাকে তুই আমার মসজিদে আয় তুই আমার মাদ্রাসায় আয় তুই আমার রাজের মাহফিলে আয় তুই সরমনের ময়দানে আসে আমি ও জায়গা আমি আসতে আমার মাঠে আসে আমার কাছে আয় তফসিলের মাঠে আমি আসি তুই আমার কাছে আয় জিকিরের ফিল্ডে আমি আসি তুই আমার কাছে আয় ক্লাসে আমি আসি তুই আমার কাছে আয় তোরে দেখতে আমার ভালো লাগে কাজেই বন্ধু যারা এখানে আসতে পারছেন শোকর আদায় করেন আশা করি সকলে আল্লাহর প্রিয় বান্দা 
ঠিক কিনা আল্লাহ পাক আমাদের কবুল করুন বলে না আমিন এই এলাকায় আসছি কম না আপনাদের সাথে ইউটিউবে সাক্ষাৎ হয় বহু বন্ধু বান্ধব আছে ইউটিউবে আলহামদুলিল্লাহ আমি তাদেরকে চিনিও না আমার অত্যন্ত ভালোবাসে আমার কথায় তারা দাঁড়িয়ে রাখছে সুন্নতের পর আমল করে নামাজ কালাম পড়ে আমার নিজের আমল দিয়ে আমি বেসতে যাব আশা খুব কমই করতে পারি কারণ কবুল হয় কিনা আল্লাহ পাক জানে আগেই বলে নিচ্ছি যে কবুল হয় যে তার প্রমাণ তো জায়গায় জায়গায় পাই তারপরও ভয়ের তো অভাব নাই হয় যে তোমার এমনি খত্তা অপরাধ আল্লাহ তালা নো কানতে কানতে একদিন বুঝলি কা সে গেছে দেয় বলতেছে হুজুর আমার ভয় করতেছে হুজুর কে কেন ভয় করতেছে কয় যে হুজুর এই যত সাহাবা আছে সমস্ত সাহাবার মধ্যে সবচাইতে বড় অপরাধে আমি কেউ আপনার জবই করতে চাই না আমি একশো উটের লোভে আপনার গর্দার আনতে গেছিলাম হুজুর আমি আপনার কল্লা কাটতে গেছিলাম হুজুর আমার সে বড় অপরাধী কেউ নেই আমার ভয় লাগতেছে হুজুর হাসরের মাঠে যদি আল্লাহ তালা ঘোষণা দেয় সব মানুষ বেসতে যাবে একটা লোক দোজকে যাবে সেই লোকটা মনে হয় আমি অমর অথচ অমর সম্পর্কে হুজুর কি বলছেন আমার পরে যদি আল্লাহ তালা কেউ কে নবী বানাইতেন তারপরে আল্লাহ পাক আমার ওমর কে নবী বানাইতেন আমার ওমরের মধ্যে আল্লাহ তালা নবী যোগ্যতা দিয়ে রাখছে যেহেতু আমি আলম শেষ নবী কেমন পর্যন্ত আমার পরে আর কোন নবী আসবে না জোরে বলেন আমার নবীর পরে নবী আসবে জোরে হবে না এ যুবকরা আগু আনন্দ মধুকালী जूतर तलायना संसदे आईन चाह क সর্বক্ষণ সংশয়ের কাঁপতে থাকে আসরের মাঠে যদি আল্লাহ সবাই রে জান্নাতে দিয়ে একটা লোক রে দোজকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সম্ভবত সেই লোকটা আমি আমি নিজের আমলের পর নিজে আস্থাবান হইতে পারি না আল্লাহ রহমতে ইউটিউবের মাধ্যমে সারা দুনিয়া চলে চলে গেছে পৌঁছে গেছে ওয়াজ বাঙালি জাতি বিশ্বের যে প্রান্তে আছে আমাদের কয়েকজনের রাস্তারা শোনে হাজার হাজার যুবক আল্লাহ রহমতে তৈরি হয়ে গেছে ভাই বলেছেন সুন্দর কথা এক আটটা মাহফিল থেকে যদি তিনটে কথাও নেন বছরে দশটা বিশটে মাহফিল শোনেন জরুরি কথা জীবনে যা লাগবে সব সেখান থেকে ইনশাল্লাহ আমলে পরিণত করা যাবে তিনটে কথা নিয়ে যদি আমল করেন কোনোটাই আপনার বাকি থাকবে না জীবনে কতবার রস শুনছেন আজকে এখান থেকে যে কয়টা কথা শুনবো মনে রাখা যাবে मध्य আমার 
আমি কই না কালামে পাকের মধ্যে আল্লাহ বলেন কুনতুম খাইর উম্মতিন উখরিজাত লিন নাস তামরুনা বিল মারুফি ওয়া তানহাউনা নিল মুনকার যত নবীরা চলে গেছে আর আখির নবীর যত উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত আসবে সমস্ত উম্মতের মধ্যে তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত তোমরা হবা শ্রেষ্ঠ উম্মত যতক্ষণ পর্যন্ত তামরুনা বিল মারুফ ওয়া তানহাউনা নিল মুনকার সৎকাজের আদেশ করবা ও সৎকাজের নিষেধ করবা যত কাজ দেখবেন সমস্ত কাজে দুই ভাগ করা যায় তিন নম্বর কোন ভাগ হয় না সৎ কাজ আর অসৎ কাজ ঠিক আমি আপনি এতদিন পর্যন্ত যা করছি কের না কের কাছ থেকে শুনিয়ে করছি পাবলিক সৎকারা নিরানব্বই জন পাবলিক কোরআন শরীফকে সরাসরি দেখে তর্জমা সহকারে পড়তে পারেন না কোরআনের ব্যাখ্যা জানেন না হাদিস পড়তে জানেন না হাদিসের ব্যাখ্যা জানেন না কের না কের কাছ থেকে শুনি আপনারা আমরা আমল করতেছি কতক্ষণ তাই তো আমরা শোনা উল্ল শুনছি যার কাছ থেকে বলা উল্ল যেমন তার বলাটাও তেমন আমার শোনাও তেমন শিখাও তেমন আমলও তেমন এখন যে হারে ঘরে ঘরে আল্লাহ রহমতে বড় বড় মুক্তি মহাদেব সাইকুল হাদিস পাওয়া যাচ্ছে আজ থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর আগে ছিল কন ছিল ছিল না গ্রামে মসজিদগুলো চালাইতো মুল্লা মুন্সি ওনাদের বড় উপাধি কি মুল্লা মুন্সি এই মুল্লা মুন্সিদের যোগ্যতা যা ছিল তাই আমাদেরকে শিখাই দিয়ে গেছে তবে তাদেরকে একশো একশো ধন্যবাদ তাদেরকে সামনে পাইলে জানাইতাম থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ জানাইতাম এই জন্য যে তারা সেই সময় একটুক করে রেখে যাওয়ার কারণে আজকে আমরা আপনাদেরকে আমাদেরকে এত পরিমাণ আমরা পাইতেছি সামনে বসে পড়াইতে পারতেছি তারা যদি অতটুকু করে না যাইতো আমাদের পাঁচ পুরুষ আগে খুঁজে দেখেন অরিবদন ঋষি গৌর গোবিন্দ ব্যানার্জি চ্যাটার্জি ভট্টাচার্য ছিল মুরব্বী মুরারা সব কি দেন আপনাদের ঘরে যদি পাঁচ পুরুষ আগের দলিল থাকে জমির কোন দলিল থাকে তাহলে দেখবেন ওই দলিলের গায়ে লেখা আছে সিরি আব্দুল মালেক সিরি আব্দুল খালেক সিরি আব্দুল রাজ্জাক নামটা মুসলমানের শুরুতে সিরি মোহাম্মদ শব্দ নাই এতে কি প্রমাণ করে উনি অল্প আগে সিরি হরিপদ ছিল সেই জায়গা থেকে ওই মুল্লা মুন্সিকে চেষ্টায় কলেমা পড়িয়া নাম ডা পাল্টায় আব্দুল খালেক আব্দুল মালিক বানাইতে পারছে কিন্তু হিন্দু দাদাবাবুকে প্রভাবের কারণে সিরি পাল্টাইয়া মোহাম্মদ লেখতে সাহস পাচ্ছে যদি ওই কালের মোল্লা মুন্সিরা যা পারছে তা আমাদের সামনে রেখে না যাইতো তাহলে আজকে সহি কথা বলার জন্য আপনাদেরকে আমরা পাইতাম না কাজেই তাদেরকে ধন্যবাদ আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিক জান্নাতি করুক জোরে বলে না আমিন কিন্তু দুষ্ট এখন আল্লাহ রহমতে ঘরে ঘরে হক্কানি আলেম গ্রামে গ্রামে বড় বড় মাদ্রাসা থানায় থানায় তারা হাদিস মাদ্রাসা হঠাৎই পড়িয়া বাবু নগর জিরি নাজিরাট লালবাগ ফরিদাবাদ মালিবাগ যাত্রাবাড়ি গহনডাঙ্গা কাসেম উলুম খাদেম উলুম শামসুল উলুম হাজার হাজার উলুম আমি ভুল ছাড়তে রাজি আছি তাহলে যদি একদিন ধরে করিয়াছি তাই কি এত তাড়াতাড়ি ছাড়া দেয় উন্ডা কি কিছু বসত না উন্ডা ভালোই বসত আগে তো ঘরে ঘরে উক্কা খাতো উক্কা খাতো না নারকেলের ওই যে খোল দিয়ে উক্কা বানাইতো না শেষ রাত্রির ইচ্ছে পাড়া ভরিয়া শব্দ শোনা যেত হাস হাস শব্দ শোনা যাচ্ছে এখন কি সেই হারে উক্কা আছে তাহলে সিগারেট পাইয়া আর বিড়ি পাইয়া সেই পুরে উক্কা ছাড়লেন কিয়া এত কান্না যা হ্যাঁ উন্ডা কি কিছু বসত না উন্ডা উক্কা রেখে গেছে তা বাদ দিয়ে সিগারেট কেন খাবো দুনিয়াতে বিশাল যে দুনিয়ারে সব জায়গা যদি দিন বদলের পালা হয় তবে কোরআন হাদিসের ভিতরে দিন বদলের পালা না আল্লাহ রহমতে কোরআন হাদিস চোদ্দশো বছর আগে যেমন ছিল এখনো তেমন আছে আমাদের কাছে পরিমাণ মতো মাঝে আসে নাই এখন আল্লাহ রহমতে আইসা গেছে মানার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে ঠিক কি না আল্লাহ পাকরব বুলালিন অমুসলমানদেরকে এই ব্যাপারে বুঝ 
অমুসলমানদের তাক করে তাদের টার্গেট করে আয়াত নাজিল করছে কিন্তু বাস্তবে দেখি ওই দোষগুলো মুসলমানের মধ্যে আছে হ্যাঁ লক্ষ্য করতে হবে যুবক তুমি এ কথা মনে করো না যে আজকে আমি শ্রোতা আমি জীবন ভরে শ্রোতা থাকব আল্লাহ তালা যদি তোমারে পছন্দ করে কান ধরে ঘাড় ধরিয়ে গিয়ে স্টেজে বসে বক্তা বানাইতে পারে কি পারে না সব কথা কিতাবে পড়িয়ে মুখস্থ করতে পারবেন না বহু কিতাব এক একজন এক এক লাইনে পড়াশোনা করে গুছাই গেছে আমরা বক্তারা প্লেটে করি আইনে আপনাদেরকে দেই এখান থেকে নিয়ে খালি লোক মাদের খাবেন ওই পরিমাণ পড়তে গেলে পারবেন না ইনশা আল্লাহ আল্লাহর রহমতে আমরা কোরআন হাদিসকে সামনে রেখে কথা বলবো কোরআন পড়াই হাদিস পড়াই বুখারি পড়াই মিসকাত পড়াই তফসিল পড়াই কোরআন হাদিসের কিতাব সরাসরি চোখের সামনে পড়াইয়া যা সেখান থেকে পড়িয়ে পড়াই তার থেকে একটা ক্লাস আপনাদের জন্য নিয়ে আসি কোরআন শরীফের ভিতরে আল্লাহ বলছেন ওই দা কি মা আনজাল আল্লাহ উম্মতের স্বভাব এমন হবে তাদেরকে যদি বলো ইত্যাভিউ মা আনজাল আল্লাহ ও ভাই আল্লাহ তালা কিন্তু এই বলছে কোরআন শরীফে এই আসছে আল্লাহ এই হুকুম করছে হিন্দুদেরকে ধরবেন আমি বহু হিন্দুদের সাথে বসি আমার লজিং এর পাশে ছিল এক বুড়ো হিন্দু নাম তার খেপু মশাই হ্যাঁ খেপু মশাই এই কেপু মশাই নব্বই পোষা নব্বই বছর বয়স হবে এই কাঁসা একখান পরে আসত কি যেন কয়ে ধুতি এই ধুতি বইরে কাঁসা দিয়ে এসে আমার দ্বারে বসতো আমাকে অনেক ভালোবাসত তো বইসে আমাকে অনেক নসিয়াত করত ওনার অনেক কথা আমি রাখছিও কিছু কিছু ভালো ভালো নসিয়াত আমাকে করছেন তো ওই বসিয়া গল্প করতে 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 উনি আমার একটা জিনিসই বুঝাইতে চাইতেন বাবা ভগবানের চাইতে গুরুর দায়িত্ব হবে গুরুর মর্যাদা বেশি আমি বললাম সাসা ভগবান মানে সৃষ্টিকর্তা আর গুরু মানে মা বাপ দাদা দাদি নানা নানি মুরব্বীরা এরা হলো গুরু তা ভগবানের চাইতে গুরুর দায় গুরুর যোগ্যতা বেশি ভগবানের চাইতে গুরুর মর্যাদা বেশি দিবা আমি এটা কথার মতো কথা কইলেন যা কইলেন হলেন ভালো কথা কইলেন ভগবান যদি সৃষ্টিকর্তা হয় তাহলে সৃষ্টিকর্তার চাইতে আবার আব্বা আমার দাম বেশি হয় কি করে উনি কয়েছে কেন বেশি হবে না কা আব্বা আমার মাধ্যমেই তো দুনিয়ায় আসছি এখন জন কইছে সেই হিসেবে আব্বা আমার মর্যাদা বেশি আমি এবার ওনার পিছনের দিক নিয়ে শুরু করলাম আমি বললাম চাচা আব্বা আমারে সৃষ্টি জন্ম দেশে কে কয় তার আব্বা মা কয় তার আব্বা মারে তার আব্বা মা এইভাবে যাইতে যাইতে আমি আদব আলাহ সাল্লাম পর্যন্ত দুনিয়ার চেষ্টা করতেছি শেষ পে যাইয়া শেষ জন্মদেতা কে এই যখন কইছি তখন উনি কয়েছে আরে বেটা আদার আদার ব্যাপারে ব্যাপার জাহাজের কবরের দরকার কি এই কয়ে কাঁচা খান্ডে মুলাই দেয় এটি ছিল যখন ধরা পড়ে যায় এত সুন্দর ভাবে গুছাই গুছাই নিয়ে আইসি যে ওনার আর প্রশ্ন করার জায়গা নাই আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারবে না এখন ওনার কলেমে পড়তেই হবে এরকম একটা সময় নিয়ে আসলে চট করে কয় ভাল লাগতাম আওয়ানা বাপ দাদা সদ্য গুরু ধরে করি আইসি মিয়া এত তাড়াতাড়ি কি সারা যায় সারা যায় এটা হলো মুসলমানদের কথা ভালো ভালো হিন্দুদের কাছে বলবেন কথা বললে তারা ধরা পড়ে যাবে কিন্তু যা আসমা বলবে মনে তো চাইতেছে কলেমে বলবি কিন্তু কি করে সারি ও মুসলমান আমার আপনারা যদি সেরকম স্বভাব হয় জীবন ভরে শিরিক করি জীবন ভরে কুফর করি জীবন ভরে বেদাত করি জীবন ভরে এক প্রকার অন্যায় করে আসছি আজকে যদি কোরআন হাদিজে আপনাকে প্রমাণ করে দেয় আপনি যা করেছেন তা শিরিক করেছেন আপনি যা করেছেন তা কুফরি করেছেন আপনি যা করেছেন তা বেদাত করেছেন এরপরে কোরআন হাতিজে বুঝাই দেওয়ার পরে চোখে আঙ্গুল দিয়ে ধরাই দেওয়ার পরেও যদি আপনি বলেন আমার অমুক পিসাব বলেছে আমি তাই করি আমার অমুক বাবা করেছে তাই করি আমার খাজায় বলেছে তাই করি আমার খাজা বাবা করেছে তাই করি তারা যদি দোজকে যায় আমি যাব তারা যদি বেঁচতে যায় আমি যাব এইটি হলো সম্পূর্ণ মুসলমানদের কথার মতো কথা কথা বলেন আমার নবী বলেন তারা তু 
rabbikum amrain lan tadillu ma tamattaktum bihi ma kitab allah wa sunnati tumader ke hidayater jonno ami onno kono keu re rekhe gelam na abu hanifa tumader dalil na shafi ahmad malik tumader dalil na abdul qadir jilani mohinuddin chisti nizamuddin auliya kutubuddin bakhtiar kaki tumader dalil na haji shariatullah pir mohsinuddin duduniya shamsul haq faridpuri sarmunar pishab tolmit tumader ami sab tumader dalil na tumader jonno dui ta dalil rekhe gelam oi dui ta jotokkhon dui rakhte parba otokkhon tumra shotik thakba oi dui ta chhere diye dikho din jabat tumra beiman hoye jaba kotha bolen thik ki din na তাহলে আমার সব চলে যেতে পারে तमाम दुनिया हो मुकाले फिर ना कोई नुकसान है कोने ही कुछ गम नहीं जब रहमत है रहमान है कोने ही कुछ गम नहीं जब रहमत है रहमान है अब्बा चले जावे मां चले जावे दादा दादी चले जावे पीर भाई पीर पर पीर भी सब 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 चलिया जाइबे हमारा किस्सो आसे जाए ना हमारा अल्लाह हमारा अल्लाह रसूल खुशी थकते होवे ईमान के ही जगह आने তাহলে আমি ওস করতে পারবো समालोचना कर रागिए ना जा मंद कईले सत्य कईले खराब लगे ना सर्वनाश <laughs> सामने सत्य कथा माना प्रस्तुत मस्जिद इंजेक्शन ज्ञानजाम लगे अपारेशन करते गो ज्ञानजाम रुगी डाक्त रुगी लाथी दे जो सत्कज आंजाम नहीं शुक्रवार मुसलमान <laughs> मुसलमान 
দাঁড়ায় পেশাব করি টাইট ইস জ্বালায় নিজেই বুঝি যে সবটুক পেশাব বাইরে পড়ে নাই কিছু থাকতে সেন্টে নিলে হাঁটা দিই সেইটুক পড়ে কোন জায়গা ও জায়গা তো বেঙ্গলতি মাথা ফাতা নাই ওই সামনেই পড়ি যায় এভাবে সাত দিনে এই প্যান্ট পড়ছে দুই নিয়া এই সাত দিনে পাঁচ বারুরে পেশাব করলে পাঁচ ছটা কই জায়গা পড়ছে পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ ছটা পেশাব যদি এক জায়গা সামনের পর শুকোই ভেজে শুকোই ভেজে এই করতে করতে ও জায়গা সুসো মারা ইন্দুর মারা গন্ধ হয়ে গেছে না হুজুর আপনি নামাজ পড়ে দেন প্যান্ট পাল্টায় আসে নাহলে মসজিদের আমার এই প্যান্টের গন্ধে কেউ বলতে পারবে না সুসো মারা গন্ধ তার এক চিন্তে করছে যে বলে ছাড়িয়ে দিলে আর পড়বে না আমি কইলাম যে ও জায়গা একটু পানি ছিটে দিলে হবে চল তালি যাওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে মাথায় নিয়ে ফেলাইছে কোন সমস্যা নাই অবশ্যই এমন করে করার যা আছে সেগুলো করতে বললে কোন সমস্যা নাই এগুলো করা সম্ভব কিন্তু যেগুলো ছাড়ার হুকুম আছে ওইগুলো ছাড়া বড় কঠিন ওইগুলো ছাড়া বড় কঠিন যেগুলো ছাড়ার সেইগুলো হলো কবিরা গুনা আমার সেইগুলোর নাম হলো গুনা আল্লাহ পাকে গুনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে কিছু আছে কবিরা গুনা কিছু আছে সগিরা গুনা কথা বলেন কিছু আছে কবিরা গুনা কিছু আছে সগিরা গুনা কবিরা গুনা মানে দেখতে বড় কবিরা গুনা মানে দেখতে বড় আর সগিরা গুনা মানে দেখতে ছোট কিন্তু অন্যায় উভয়টারই সমান কবিরা গুনা আল্লাহর না ফরমানি সগিরা গুনা আল্লাহর না ফরমানি কথা বলেন পার্থক্য <laughs> मुखे सम्पूर्ण दाड़ी मात्र जहां <laughs> मानुष मरे ঠিক না তো কবিরা বড় সাবের থেকে বাসা সহজ ছোট সাবের থেকে বাসা সহজ না 
কবিরা গুনার থেকে বাঁচা সহজ এগুলো দেখা যায় সগিরা গুনার থেকে বাঁচা কঠিন এই জন্য আল্লাহ পাক কয় বান্দা চলার পথে তোমার সগিরা গুনা হয়ে যেতে পারে ওইটার দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিয়ে নিলাম যদি তুমি কবিরা গুনার থেকে বাঁচতে পারো যদি তুমি ইচ্ছা করে নিজের যোগ্যতা বলে কবিরা গুনা থেকে বেঁচে থাকতে পারো তোমার গোপনে গোপনে যত সগিরা গুনা হবে সমস্ত সগিরা গুনা আমি আল্লাহ তালা আমার রহমতের নজরে ক্ষমা করে দেব সগিরা গুনা प्रत्येक हाथ के फाका चतुर्दिकुरश मजखने गुरु जे सिसटेम करते रमजान रोजा रखली मजखने एगारो मास गुना माप है तो जुमन नाम लगती ना अक्ति नाम जारे नबी सीरियल दोस्त लज्जा लगे दाड़ी काटारे गुना मन लोकता जीवन दाड़ी तबा करते 
টেলিভিশন ছবি দেখতে 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 অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে এখন টেলিভিশনের গুণা মনে হয় না আমি আর গহরডাঙ্গা মাদ্রাসার বিশ্বাব হজরত মালনা ওমর আহমদ শাহ রহমতুল্লাহ আলাইহে সদস্যামুজুরি ছেলে আমরা দুইজনে গেছি কিশোরগঞ্জ এক মাহবিল বিশাল এক বড় লোকের বাড়ি নিয়ে তিন তালার পর উঠে আমাদের রিসিপশনে বসাইছে ভিতরে গেছে নাস্তা আনতি এখন যে জায়গা বসাইছে সে জায়গা মনে হয় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি হবে মনে হয় তা আমি তো মাইকে দেই নেই এত বড় এক টেলিভিশন বিশাল এক টেলিভিশনের পর্দা তো ওই জন্য আমাকে দেখে প্রথম খেতা দিয়ে না কাপড় দিয়ে যেন ডেকে ধুইছে ভিতরে নাস্তা আনতে যে যে নাস্তা তৈরি হয় নাই এখন আমাদেরকে অনার্থ কতক্ষণ এমনি বসায় রাখবে উনি আসছে ওই পর্দার কাপড়টা সরাইয়ে টেলিভিশন অন করে দেখে হুজু দেখতে থাকেন আমি নাস্তা নিয়ে আসি আরো বিশ বছর আগে আমি তো যুবক মানুষ হুজুরের পাশে আমি আলেম মানুষ ওতে যে গুনা হয় তা তো আমি জানি আল্লাহ আকবর গুনা হয় আমিও জানি আল্লাহ হুজুর বুজুর্গ মানুষ রুমালটা মাথার উপর মুড়ি দিয়ে নিচে হয়ে রয়েছে হুজুর কা মিয়া এ কোন নাস্তা দিল আসেন প্রথম যে নাস্তা দেয় তার নাম হলো ব্রেকফাস্ট প্রথম ব্রেক হুজুর কা এই যে প্রথম ব্রেক করলো টেলিভিশন দিয়ে ওই লোক টেলিভিশন দেখতে দেখতে তার সব স্বভাবের সাথে টেলিভিশন এমন ভাবে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে এখন তার কাছে টেলিভিশন নিয়ে গুণা মনে হয় না বিশ্বাবের সামনে টেলিভিশন অন করে দেয় আলী গোলামের সামনে টেলিভিশন অন করে দেয় এটাই হলো দোস্ত গুণা করতে করতে অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে গুণারে আর গুণা মনে হয় না আর গুণারে যখন গুণা মনে না হয় তখন গুণার থেকে তহব করা সম্ভব হয় না মমতাজ মনির খান আলমগিরির গান যার কি বলা হয় এরপরে সামিন আসমিন রুনা লাইলার গান যত নেকেট গান আছে এ গানগুলো শোনেন আপনারা শোনেন যুবকরা তোমরা শিক্ষা মনে করে এই গানের থেকে কোনদিন করা সম্ভব হবে না তবে সারি গানের ভিতরে পর্যাপ্ত পরিমাণ মিথ্যা কথা আছে প্রচুর কয়েকি বিচার গান ওই যে দেখিয়েছে <laughs> আপনার মধ্যে তিনটে গুণ আমরা জীবন ভরে দেখে আসি আপনার চেহারা দেখলে আমার খুদা 
থাকে না পিপাসা থাকে না টেনশন থাকে না দুঃখ থাকে না কোনো কিছু থাকে না আপনার নুরানা নুরানি চেহারা সর্বক্ষণ দেখতে মনে চায় আর নজরুলা বাজিকা দুই নম্বরে বা এনফা কুমা দিয়া আমেরিকা আপনার হুকুমে আমার জীবনের সমস্ত অর্জিত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দিতে আমার ভালো লাগে তিন নম্বরে আইয়া কোন বিনতি ফিবাইতি তিনটে কথা বলার পরে দাঁড়িয়ে গেলেন উমার ফকারা উমার উমার দাঁড়িয়ে গেলেন ফকারা সতাই ও ভাই আবু বকার আপনি সত্য কথা বলে আপনার মধ্যে তিনটে গুণ আমরা সবসময় দেখি আমারও দুনিয়ায় তিনটে জিনিস ভালো লাগে তিন কর পালা আসছে আমারও তিনটে জিনিস ভালো লাগে এক নম্বরে আল আমরুবিল মারুফ সৎ কাজের আদেশ করতে ভালো লাগে নিষেধ করতে ভালো লাগে যেভাবে হোক অসৎ কাজের বাধা দিয়ে তারে আমি বন্ধ করব এইটি আমার ভালো লাগে তিন নম্বরে সাউবুল খল পূরণ কাপুর পড়তে আমার ভালো লাগে সিরা কাপুর পড়তে ভালো লাগে অর্থাৎ ওমর যখন খলিফাতুল মুসলিম প্রেসিডেন্ট বিশ্বে পৃথিবীর দুই তৃতাংশ দেশের একটা প্রেসিডেন্ট তখন উনি সিরা জমা গাইদা প্রায় দশটা তালি লাগানো জামা পড়া অবস্থায় মসজিদে নবাবি কেন্দ্রীয় যাবে মসজিদের ইমামতি করেন জুমার দিনের খুদবাদে তিনটে কথা বলার পরে ফকামান যে কথা বলবো বলে আদিষ্টা বলে বেড়াচ্ছি এরপরে উসমান দাঁড়িয়ে গেলেন যাদের পোশাক নাই তাদের বলে যাদের পোশাক নাই তাদের কার গুণ ভুলে যাচ্ছে নিশুন তিশুন কার গুণ উসমানের এক নম্বর গুণ কেসুল উরিয়ান বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেওয়া দুই নম্বরে ক্ষুদার্থকে খানা খাওয়ানো তিন নম্বরে তেলাবাতুল কোরআন হত তোমার বলেন তিন নম্বর আমার কোরআন তেলাবাত করতে ভালো লাগে বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেওয়া দুই নম্বরে খোদার্থকে খানা খানু তিন নম্বরে তিলাওয়াত করা এই কথা শোনার সাথে সাথে আলী দাঁড়াই গেছে হজরত আলী দাঁড়াইয়া কি বলবে জবাব দেবে আপনি মিথ্যে কথা বলছেন আগের তিনজনে সত্যি কথা কয়েছে আপনি মিথ্যে কথা বলছেন আমাকে কয় বা বেটার পোশাক না থাকার কারণে ক্ষুদা পেটে বাড়ি থাকলাম আর আপনি এত বড় জিয়াবত করে আমাকে খাতি দেন নাই না খাতি দেওয়ার করে বাড়ি ভাত সব মাটি হয়ে গেছিল তা আপনি ভুলে গেছেন আর আপনি এই জায়গায় রসুলের সামনে দাঁড়ায় গল্প দেখছেন যে বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতে মনে চায় ক্ষুদার থেকে খানা খাইতে মনে চায় হঠাৎ আলি এদের প্রতিবাদ করবে না কথা আপনি আপনার এই গুণ আছে আপনি বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেন ক্ষুদার্থকে খানা খাওয়ান হঠাৎ আলী সত্যায়িত করছে যে উসমান বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতেন ক্ষুদার্থকে খানা খাওয়াইতেন আর জারি গানের বয়াতিরা কয় হঠাৎ উসমান হাসান হুসাইনের পোশাক ভালো না থাকার কারণে তাদের পেটে ক্ষুদা রয়েছে তিন দিনে ক্ষুদা তারপরে তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে এর কারণে ভাত মাটি হয়ে গেছে তাহলে জারি গানের বয়াতিরা সত্যি কইছে না মিথ্যে কইছে জনগণ কি কইছে মিথ্যা কথা বলছে না এর কারণে গান হারাম আমি বলে থাকি হ্যাঁ ঈশের ভিতরে আমি দেখছি ইমাম গজালি রহমাতুল্লাহ আলাইহের একটা লেখার ভিতরে দেখেছি পাঁচ কারণে গান হারাম পাঁচ কারণে গান হারাম ভালো করে মনে রাখবেন পাঁচ কারণে গান হারাম এক নম্বরে মিথ্যে কথা দুই নম্বরে গানে যে কোনো বাজনা দেওয়া গানে যে কোনো বাজনা দেওয়া 
महिला चार नम्बर गान दल नाबालेक ऐले जर एख दाड़ी गजाई नहीं पोलापान गान दल थे गायक होते मारा धरण एक्सिडेंट समस्त एक्सिडेंट व्याख्या जाए ना समस्त पोलापान गई पर छोटो छोटो बाच्चा कंठ बड़ आकर्षण तरह चेहर भेतर मेहर चेहरा आई समस्त पोलापान नहीं एक्सिडेंट हो जाए यह पांच नम्बर कथा जो सत्य है तो विषय वस्तु खराब होते जो विषय वस्तु खराब है तो प्रेम सुधा पान रूपे भंडारी दरबारी गान विभिन्न मजारे गान मध्य मिथ्या मायर खेत मत थारे देखते जाना चले सिरिक पे सिबात अल्लाह से गुना से वही गुन आर कहाँ रहा से 
একে টাইমে সব জায়গা দেখতে পারে যোগ্যতা কার এর নাম হলো নাজের এর নাম কি আরবিতে একে টাইমে যে কোন জায়গায় উপস্থিত হওয়ার যোগ্যতা কার হাজের আল্লাহ 99 নাম বলেন তার ভিতরে নাজের তার মধ্যে হাজের আছে না নাই একে টাইমে দেখতে পারে একে টাইমে উপস্থিত হতে পারে এইটা জিব্রাইলও পারে না মিকাইলও পারে না আজরাইলও পারে না একে টাইমে সবার কাছে যেতে পারে না এই যোগ্যতা কার একে টাইমে সব জায়গা দেখে আল্লাহ যদি বলি জিব্রাইল মিকাইল পারে তাও শরীক যদি বলি আমার নবী হাজের ও নাজের নবী সব জায়গা যায় নবী সব জায়গা দেখে তাহলে নবীকে আল্লাহর সাথে শরীক করা হবে আল্লাহ কয় অত ভালো জানতে যে ওরা নবীকে নবীর জায়গায় রাখো আমাকে আমার জায়গায় রাখো কথা কোন ও দস্তো কখনো ভুল করবেন না লা তুসতিক বিল্লাহ তাল শরীক ফিস সিবাত আল্লাহর যে যোগ্যতা সেই যোগ্যতা কাহারো রিজিক দাই কে বাঁচাই কে मारे কে ভাকে ভাকে করোনায় मारे করোনায় मारे না করোনায় मारे লো করোনা মারলি তো আমাকে সবাই রে মেরে ফেলতো আল্লাহই मारे मारे কে আল্লাহ করোনায় মারতে পারে না হেফাজত করেন দেরেন রে লা আদওয়া ওয়া লা তিয়ারাতা ফিল ইসলাম ইসলামে কোনো সোয়াইসে বিশ্বাস করে না যদি আপনি মনে করেন যে করোনা সোয়াইসে একজনের নাকের থেকে আরেকজনের নাকের মধ্যে চলে যাবে আপনি নামাজ পড়েন রোজা রাখেন হজ করেন যাকাত দেন তাবলিগ জান সরমুনাই জান কুরআন পড়েন হাদিস পড়েন কিচ্ছু দি কিচ্ছু হবে না প্রথম কাতারে শিরিক কইরা বসে কই আপনি জাহান্নামে চলে যাবে ঠিক করোনার রোগ হিসেবে বিশ্বাস করেন যে করোনা একটা রোগ এটা মহামারী এটা খুদার একটা গজব কাফেরদের জন্য গজব মুসলমানদের জন্য বালা বালা মানে পরীক্ষা আল্লাহ তাআলাই করোনা পাঠাইছে আবার পরীক্ষা করার জন্য দেখি তুমি করোনা ভিতরে মুশরিক হয়ে যাও নাকি কিন্তু 99% পাবলিক মুশরিক হয়ে গেছে করোনার সোয়াইসে মনে করি কথা কোন ঠিক না নাকে মাস্ক পরো একজনের নাকের মধ্যে তার একজনের নাকের মধ্যে চলে যাবে এখন করোনা কোথায় গেছে সব মেরে ফেলেছি নাকি আমরা ভ্যাকসিন নিয়ে নিজের শরীরে পাহারা দিছি করোনা তো ঘুরতেছে ও ঢোকার কায়দে আছে না নাই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ এখনো পর্যন্ত ভ্যাকসিন নেয় নাই তারা তো পড়তেছে না কথা কোন আর ভ্যাকসিন নিয়ার পরও তার মধ্যে করোনায় দর্ছে তাই তারে দল লোকে ঠিক না আমার একটা দারোগা আছে এই দারোগাটার নাম হাবিব দারোগা তওবা করছে ওর তওবার মিসাল আমি মাঝে মাঝে বলি কত বড় ফাজিলদার গা বাংলাদেশের দ্বিতীয়টা ছিল না এত বড় বেকায়দা দারগা আল্লাহ সেই দারগা তওবা করছে আজ যে কালও আমার ফোন দিয়ে কানছে 10 15 মিনিট কয় হুজুর তওবা তো করছে আল্লাহ কি maaf করবে এখন কি করে কয় প্রত্যেকদিন দুইটা মোমবাতি জ্বালাইয়া মোমের সাথে হাতে সেক দেই সোয়া লাগাইতে লাগাইতে যতক্ষণ সহ্য কুলে ততক্ষণ আগাতি থাকে যখন আর সহ্য হয় না তখন হাত রে কয় হাত দুনিয়ার আগুন যদি সহ্য করতে না পারো জাহান্নামের আগুনে সহ্য করতে পারবে না কাজে এই হাত তুমি কোন হারামে দিতে পারবে না রাতের বেলা ঘরে যাইয়া জিব্বে আমি মোমবাতির আগুনে সোয়া লাগাই সকাল বেলা বের হই যাই সময় আমি জিব্বে মোমবাতির আগুনে সেক লাগাই ও জিব্বা যদি দুনিয়ার আগুন জিব্বে সহ্য করতে না পারো জাহান্নামের আগুনে তুমি খাইতে পারবে না সহ্য করতে পারবে না কাজে জাহান্নামের আগুন খাওয়া লাগে যে কাজ করলে ওই কাজ তুমি জিব্বা করতে পারবে না এ যুবক গাজা বা ভেনচিলিন হিরোইন খাও জাহান্নামের আগুন যদি খাইতে পারো তাহলে গাজা বা ভেনচিলিন হিরোইন আর ট্যাবলেট তুমি খাইও যদি ওই আগুন সহ্য করতে না পারো তাহলে তুমি এগুলো জিব্বাই দিও না আমার ওই দারোগা সাহেব তওবা করেছে ওই দারোগা সাহেব বলে হুজুর এমন ভাবে আল্লাহর প্রতি আমার বিশ্বাস জন্ম নেছে আল্লাহর রহমতে আমি দুনিয়ার কিছুরে ভয় পাই ঢাক আল্লাহকে ছাড়া আমি নিজ হাতে 35টা করোনার রোগী একবারে জেনুইন করোনায় মারা রোগী তার সন্তানটা পর্যন্ত কাছে আসে নাই আপন পর্যন্ত কাছে আসে নাই কোন পুলিশ তার কাছে আসে নাই ডাক্তাররা মরার পরে ওই রোগী মারা যাওয়ার পরে ডাক্তার সরে চলে গেছে এর কাফন দাফন গোসল করাবে কে ও শিশাব আমারে ডাইকে কয় অফিসার দারোগা সাহেব এই রোগীর কি করা যায় আমি বললাম স্যার ওরে গোসল করাবো কাফন পরাবো আমি শুধু পানিয়া গায় দেওয়ার জন্য কেউ রে লাগান দুইজন লাগবে না আমি একাই করব সবকিছু আমি নিজে হাতে 35টা করোনার রোগীকে গোসল করাইয়া একবারে কাফন পরায় কবর পর্যন্ত নিছি আমি কেন নাকে একটা মাস্কও ব্যবহার করি নাই হাতে একটা হ্যান্ড গ্লোভও ব্যবহার করি নাই আমি পিপিও পরি নাই দুই রাকাত নামাজ পড়ে সিজদার মতে বলেছি আল্লাহ 
তুমিও শক্তি বেশি না করোনার শক্তি বেশি করোনা খালেক না তুমি খালেক আল্লামার বিশ্বাস তুমি খালেক করোনা মখলুক খালেকের শক্তি কর্ম মখলুকের চাইতে বেশি রব্বুল আলামিন তুমি যদি কাদেরের মতলা খালেক হইয়া থাকো আমার বেইজ্জতি করবা না আমি তোমাকে সম্মান করে শ্রদ্ধা করে তোমার বিশ্বাস করিয়া আমি তোমার এই বান্দাকে ফরজে কিফায়া আদায় করার জন্য যাইতেছি ও আল্লাহ তারে গোসল দিয়া ফরজ কাফন পড়ানো ফরজ জানাজা করা ফরজ দাফন করা ফরজ চারটি ফরজের জন্য কেউ নাই আমি যাইতেছি তুমি আমারে বেইজ্জতি করো না দুই রাকাত নামাজ পড়ে মুনাজাত করি আমি করোনার 35 টা লুগি রে কাফন দাফন গোসল করাইয়া দাফন পর্যন্ত করেছি আল্লাহর রহমতে করোনা চলাকালীন দুই বছরের মধ্যে আমার একদিন হাসিও আসে নাই কাশিও আসে নাই আমার একটু ঠান্ডা জ্বর ও হাই নাই জ্বরে কন্ন সুবহানাল্লাহ বাসাইকে মারে কে দস্তরে শরীর থেকে ইবান রেফ্রেশ করেন ইন্নাল্লাহ লা ইয়াকফিরু আইন ইউশরাকা বিহি ওয়া ইয়াকফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা আল্লাহর সাথে গুনাহ কেউ রে শরীক করা যাবে না আল্লাহর সাথে সাথে কেউ রে শরীক করা যাবে না আল্লাহর সাথে কোনো দিক দিয়ে শরীক করা যাবে না কথা বলেন ঠিক কি দিন বাবার দরবারে খাজার দরবারে মান্নত করা বাবার দরবারে খাজার দরবারে পীরের দরবারে কবরে মান্নত করা শিরিক এক নম্বরে শিরিক লা তুসরিক বিল্লাহ ছেলে দাই কে মেয়ে দাই কে সম্পদ দাই কে কিনে নাই কে চেয়ারম্যান বানায় আল্লাহ মেম্বার বানায় আল্লাহ মন্ত্রী বানায় আল্লাহ এমপি বানায় আল্লাহ ক্ষমতায় বসায় আল্লাহ সিনে নেয় আল্লাহ ব্যবসায় বড় লোক বানায় আল্লাহ আবার ফকির বানায় দেয় আল্লাহ এই একিন রাখেন কোন বাবা কিছু করার ক্ষমতা রাখে না কোন মাজারে টাকা দেয়া শিরিক মাজারে টাকা দেয়া শিরিক মাজারে মোমবাতি দেয়া শিরিক কথা বলেন জীবনে কোনদিন কোন মাজারে মান্নত করব গাজির গান মানলি বলে ছেলে ভাই घुमे प्रथम नजरे पेटर भेतरे सेले मे थे देखार বাচ্চা ডেলিভারি যে টাইম অনুমান ও যে টাইম দেছে তার কয়েক মাস পরে আমার সাথে দেখা হলো এই তোর কি হইছে শেষবারে কয়েক বার দিন এবার মাইয়ে দুই হইছে তার যা দেখলি তা কো বাংলা তো কো যায় না এটা ইচ্ছা না যা দেখলি তা কো আর শয়তান শয়তান কি কয় আর আসিব না আমি ওই আর বলা শয়তান ওই দেখলি ওই হয় হলুদ খালি ওই দিন সাল হয় সেই সে কোন সো बेईमान कारण अपनी दोषारोप कर स्त्री के ऐले मे दिए क्षमता स्त्री बरंच प्रत्येक महिला चाय जमार पेट पुत्र सन्तान हम दिल्ली मेरा 
শাসন ইত্যালাকের দায়িত্ব নেছে গাদা এই ইন্টারন্যাশনাল গাদা এগুলো কথা কন না ঠিক না তোমার ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে তুমি দোষ দেশ বউরে ছেলে দেয় আল্লাহ সবকিছু কে করে তোমার যদি মাইয়ে পছন্দ না হয় তাহলে তোমার বউ মহিলা মানুষ দুর্বল পারে না যা পারছে তা হয়ে গেছে মাইয়ে তা তোমাদের কয়বা বেটার পছন্দ হয় না ছেলেটা তুরা বানা বরঞ্চ বৌরে সান্ত্বনা দিবা নো টেনশন আরো যদি মেয়েদেরকে দিন শিখাইয়া তাদেরকে যদি ভালোভাবে পরস্তর করতে পারে তাহলে আল্লাহ তালা ওই বাপের জন্য জান্নাতের আটটা দরজা খুলিয়ে দেয় ছাগল মানছে ওই সে এক ছেলে যাই ছাগল আর চাউল দিয়েছে বাবার দরবারে আল্লাহ যে কি কষ্ট পায় ছেলেটা দিলাম আমি তোর বাবার দিয়ে আসলি তুমি কোন জায়গা তোমার তো কোন মাথা সাথ হও তুমি আল্লাহ কয় আমি কোন জায়গা তাই শিখাই দেই আদুল্লাহ ফিয়াই দিন যাতামা আদুল্লাহ ফিয়াই দিন মাসাকিন আদুল্লাহ ফিয়াই দিন ফুকারা এতিমের হাতের মধ্যে আমি আমার হাত ফকিরের হাতের মধ্যে আমার হাত মিসকিনের হাতের মধ্যে আমার হাত ফকিরের হাতে দিলে আমি পাই এতিমের হাতে দিলে আমি পাই মিসকিনের হাতে দিলে আমি পাই বাবার দরবারের মশা লাগে হাতে দিলে আমি পাই না ওরা খাইয়ে বেলা সাগর বেসে গাজা খায় আমরা খাই ওরা সাথে সাথে খাতি পারে ও সাকনি আছে আমিও জানি খাবো বলে নিয়ে করছি দুধ চা খাবো খুব ঘন করে গাড়ো করে দুধ দিয়ে সাবান এর মধ্যে যাই দেয় যে একজন চা খাচ্ছে এই মশ এরম বড় মশ এরম উঁচু টাইলে দেবে তলে কাপ দিয়ে ফিরে মশ ছাড়ি দিছে মশ ছাড়ি দিলে সব মশ ওই কাপের মধ্যে যখন কাপটারে সরাইছে নাকের থেকে পচা ময়লা শিয়েল এই বাইরে নাক মশ বাইরে বলে যেরকম দেখা যাচ্ছে ও ওই রকম দেখা যাচ্ছে আমি দোকানদারের কিন্তু আমি চা খাবো না কয় যদি বানান হয়ে গেছে আমাকে খেয়ে গেলাম টাকা আমি দেবেন খাবেন না কেউ জাল যাতে তোমার চামলার সাদা দেখা যায় এত খাটো করে ফেলবা মোস বড় রাখা কবিরা গুনা 
পানি ও পানিও যদি সে ভিতরে চা পানি খাইতে গেলে যদি ওর মধ্যে মজব যে তাহলে কবিরা গুনা আমার ক্রুয়ে তাহলে কুফর কাকে বলে নিয়ামতের শোকর না করার না ভালো কুফুর নিয়ামত দাতা কে ধান দেয় কে পাট দেয় কে জীবন ভরে ব্যবহার করো ও বান্দা একটু শোকর করো আলহামদুলিল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ শোকর আদায় করাই আল্লাহর নিয়ামতের বিল কারেন্ট ব্যবহার করেন তিন মাস বিল না দিলে লাইন কেটে দিয়ে যায় সরকার ওয়াশার পানি ব্যবহার করে শহরে যারা তিন মাস বিল না দিলে লাইন কেটে দেয় লাইনের সাপ্লাই গ্যাস ব্যবহার করে তিন মাস ব্যবহার করে বিল না দিলে লাইন কেটে দেয় বিল দিলে সরকার আবার লাইন চালু করে দেয় বা বিল দিলে লাইন চালু থাকে এই বিল দিয়ে হলো সরকারের শোকর আদায় করা আল্লাহ পাক বলেন জীবন ভরে কত কারেন্ট দিলাম কত লাইট দিলাম সূর্য দিয়ে আলো দেয় চন্দ্র দিয়ে আলো দেয় তারকা দিয়ে আলো দেয় কত গ্যালনকে গ্যালন পানি দেয় কত কিছু সবই তো আমার দেওয়া আমি তো তোর কাছে টাকা চাই না আমারই একটা বিল দিই সেটা হলো সব কিছু ব্যবহার করে শোকর আদায় করে বিদেশে কে আল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ খে আলহামদুলিল্লাহ বলবে বড় বড় গ্যাড় গ্যাড় করে ডেক সারতে সারতে চলে যান শোকর আদায় করেন না এটা আল্লাহ তালার নিয়ামতে কুফি লাইন শাখার তুম লাজিদান না কুম লাইন কাফার তুম শোকর আদায় না করলে কুফরি হয়ে যায় ইন্না দাবিলা স্বাধীন ভালো করে জেনে নাও আমার আজাব বড় শক্তিশালী আর আমার আজাব কি এক নম্বরে নিয়ামত কেড়ে নেব দুই নম্বরে কি আমাদের যা সাজা শাস্তি দেওয়া সেগুলো দেব আমাদের দেশের নেতারা সিজনে সিজনে যে জামানায় যারা ক্ষমতায় থাকে তারা সিজনে সিজনে কাফের হয়ে যায় সিজনে সিজনে বৃষ্টিতে তুমি কোন পয়দে ফলাহারটি দেখ পাই ঠিক না ছেলে মেয়ে যদি লেখাপড়ায় ভালো হয় আর একজনের জন্য খারাপ হয় তাহলে ভালো আল্লাহরা ওরে গল্প দেয় তোমার ছেলে পেলে গুলো তো খুব ভালো লেখাপড়া করছে ভালো মেধাবি ভালো বেরেন গল্প দিচ্ছে খুব ফার্স্ট ক্লাস পানি হয়েছে কা ভাই আমার টিবলে পানি হয় নাই ভালো কারণ টাকা খরচ করতে হয় টাকা খরচ করছে বলে টিবল পানি একজনে পনেরোশো মিনিট টিবল পড়ছে তার টিবলে পানি ওঠে না আমার বাড়ির কাছে দুটে তিনটে টিবল আছে মাত্র ফিল্টার বাদে একটা পাই ফিল্টার বাদে একটা পাই বিলকুল আর্সেনিক নাই আয়রন নাই লবণ নাই বিলকুল বৃষ্টির পানির মতো পানি তারই পাশে পনেরোশো ফিট পর্যন্ত পড়ছে পানি ওঠে না তা পয়সা খরচ করলে পানি উঠলে তো উড্ড উঠল না এই কথাগুলো কুফরি কথাগুলো হিসাব নিকেশ করে কইতে হবে কথা কথা বলেন আমাদের দেশে মহিলার একটা সিরিক করে একটা সিরিক করে বলবো পুরুষেও করে আপনারা আমরাও করি রাতের বেলা ঘর ঝাড়ু দিয়ে বাইরে ফেলাতি নাই কয় লক্ষ্মী বেজার হবে কয় কি কয় না আছে না প্রবাদ লক্ষ্মী বেজার হবে মুসলমানের লক্ষ্মী না হিন্দুকে লক্ষ্মী লক্ষ্মীরে পূজা করে কারা হিন্দুরা না রাতের বেলা ঘর ঝাড়ু দিলে লক্ষ্মী বেজার হবে মুসলমান আজ লক্ষ্মী ছাড়তে পারো নাই তুমি এখনো লক্ষ্মী পূজা করো কথা কর না কেন ঘরের থেকে দোকানকে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করার আগে ফকিরে ভিক্ষে চাইলে কয়েক না ঝাড়ু দেওয়ার আগে ভিক্ষে দেওয়া যাবে না লক্ষ্মী বেজার হয় রাতের বেলা টাকা দেওয়া যাবে না লক্ষ্মী বেজার হয় এই সমস্ত গুলো সিরিক এগুলো কি দোকান খুলছে কোটি কোটি টাকার মাল দোকানে ভরা কেন ভরার টাকা 
ফকির এসে এখনো কিনা বেচা হয় নাই ফকির এসে ভিক্ষা চাইছে বাবা আমার কিছু দেন ফকির কাছে মাফ চাই বাবা মাফ চাই বনি করি নেই আমি সত্য রয়ে গেছি ষাট করতে পারলাম না সারা দিন কিনা বেসারাই দোকান খুলে বসে রয়েছে কেউ আছে না আসলে দামদার ঠিক করে পাশের দোকানে তেলিয়ে যায় আপা হুজুর কি হলো বুঝতে পারলাম না পড়েন আগামী থেকে না ফরমানি করবই করব কুফরি করব আর শুকর আদায় দেখতে পারবই না অবশ্যই তোমার কুফরি করব যদি কোন অনাস কুরুকা অলানা খুরুকা তাহলে কি করবেন বোঝেন নাই বলবেন অনাস কুরুকা অনা তাহলে তর্জমা কেমন বল হবে এতদিন শোকর আদায় করছি সামনে তোমার না ফরমানি করবই করব ইমান থাকবে নামাজ হবে এই জন্য বলে থাকি দোস্ত এক কথার মধ্যে আর এক কথা নামাজ ভাঙ্গার কারণ উন্নিশটা তার ভিতরে এক নম্বর নামাজে গলত পড়া শুধু সুরকিরাত গলত পড়া না এটা তো দোয়া কুনুতের মধ্যে গলত পড়লেও নামাজ নষ্ট হয়ে যায় তকবির বলবেন তকবিরের মধ্যে গলত করলেও নামাজ নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায় আল্লাহ আকবার নামাজ বাতিল আল্লাহ আকবার নামাজ বাতিল আল্লাহ আকবার নামাজে আমরা তিনবার সুবান আল্লাহ রবি আজিম আর আল্লাহ বলি সাতটি বার পড়ি বাড়ি না ওর মধ্যে উনি তেরো বার হলি রেখেছে কানে তো শুনি খালি সুমা কি কয় একামত দিছিস দিতে দিছিস আসারে ওরে সুন্দর একামত একামত দেওয়ার জন্য দাঁতে দাঁড় দিয়ে ঘরে একামত দেওয়ার বাড়ি সান একটু ভালো রে কয়াল ফেরত যেদিন আসবে সেদিন জব দিয়ে সত্যি করা সুরকিরাত গলত এ ফাঁকে ফাঁকে এই পাশতে আমি একদিন এই রাজবাড়ির মোড়ের থেকে ফরিদপুরের ওই কুনারে আমরা ওই দিক দিয়ে রাজবাড়ির মোড় বলি এরপরে এই যে এই পাশের ডানের নাম গোয়ালন্দর মোড় এই গোয়ালন্দর মোড় থেকে রাজবাড়ি শহরের দিক যেতে হয় না হেন্দে ঢুকছি কুষ্টিয়া যাব জুমোর দিন পাঁচটা মসজিদ গাড়ি চালায় যাচ্ছে পাঁচটা মসজিদ চেঞ্জ করছি জুমোর দিনের ইমাম সাহেব খতিব সাহেবের খুদবর ভিতরে যে অবস্থা দেখলাম তাতে তার পিছনে নামাজ পড়া যায় না বাংলা কয় সুন্দর ইংরেজি কয় সুন্দর যখনই ফাঁকে ফাঁকে আরবি পড়ে তখন বুঝছি যে এনার পাশে নামাজ হবে না একটু আরবি শুনে ড্রাইভার গায়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে না নামাজ সামনের মধ্যে পাঁচটা মসজিদ পার করে যাইয়ে এক মসজিদই পড়লাম তারপরে আর গেলি নামাজ পাবো না কি শুনা সুর কিরা জম্মের বলো টুপি রা ভাব নাই জুব্বার ভাব ভালো গায়ে বোর কাটটা গায়ে দিছে ইংরেজিও ভালো পারে বাংলাও ভালো পারে আর কি ভাষা দিল কাড়িয়ে নিয়ে যায় যখনই আরবি পড়ে 
একেবারে গ্রাম্য পাবলিক মহিলাদের চাইতে বেকায় না ওর পাশে বিটি কে নামাজ হয় না এমন কিরাত আপনি এই রকম কিরাত নিয়ে মামতি করেন না শোনা দুই পাঁচ হাজার টাকার লোভে এত বড় বোঝা ঘাড়ে নিয়েন না আপনার কারণে এই মসজিদের একজনেরও নামাজ হয় নাই একজনেরও নামাজ হয় নাই যত মুসল্লির কেমত মরণ পর্যন্ত নামাজ পড়াবেন সমস্ত মুসল্লির নামাজের ভার আপনার কেমতে একা উক্ত নামাজ একা মুসল্লির দেওয়া লাগবে যে কয় উক্ত গলত পড়াইছেন শত উক্ত নামাজ আপনার দেওয়া লাগবে দিতে পারবেন না আপনার নিজের তো নামাজ নাই তা দেবেন কোন জায়গায় দিতে আপনার নামাজ হয় নাই দুই পাঁচ হাজার টাকার লোভে ক্ষতিবগিরি করেন আর ইমামতিগিরি করেন ছেড়ে দেন তাড়াতাড়ি কিরাতখানা যে ভর্তি হন যার নুরানি মাদ্রাসা কিরাতখানায় ভর্তি হন যাই শুদ্ধ করে কিরাত পড়িয়েছে তারপরে ইমামতি করেন একটা আলিয়া মাদ্রাসা ফাজিল মাদ্রাসা একজন প্রিন্সিপাল সেই ভদ্রলোক প্রমাণ হয়েছে তার কিরাত অশুদ্ধ আমাদের এলাকায় যাই মক্তব্যে ভর্তি হয়েছে ওদিকে ফাজিল মাদ্রাসার প্রিন্স আবার এদিকে যে মক্তব্যে ছাত্র হয়েছে আমি আল্লাহ তালার কাছে তার জন্য দোয়া করি এখন মাসালা কেরা শুদ্ধ করে পড়া শিখছে তাহলে কিসের লেখাপড়া করছো যে কোরআন চরিত্রটা শুদ্ধ করে পড়তে পারো না আছে না নাই সন্ধান সতর্ক থাকবেন যা বলতে চাইছি দুই নম্বরে বানাস কুরকা ওয়ালা না কুরকা শোকর করবো কার আল্লাহ পাকের না ফরমানি করবো কুফরি গুনা থেকে আছে তিন নম্বরে বেদার এদিক তাকান বলতে গেলে যে কত বলা লাগে আমার তো বুকি কুল হচ্ছে না প্রত্যেক রাত্রে দুইটা মাফিন লং জার্নি দিনের বেলা মাদ্রাসা দুটো তিনটে মাদ্রাসা ফিকি করে ক্ষুদা লাগে সন্ধ্যের সোনা অজের আগে খাইলে অস করতে পারি না আর অজের পরে যে খাইতে আর মনে চায় না এই চিল্লে ফাল্লা করে নাড়ি ফুলিয়ে যায় রুচি নষ্ট হয়ে যায় খাতি বাড়ি রে গড়ে না খাইয়েই বাড়ি যাওয়া লাগে এইভাবে কষ্ট করতে করতে এখন আর সহ্য করতে পারি না বেশিক্ষণ পারি না তারপরও বেদাত বলা লাগবে বলা রয়েছে কি যে কবিরা গুনা ছাড়তে হবে তাই না তাহলে কবিরা গুনা না ছিনলি ছাড়ব কি করিয়া আমি আমি অনেক সময় বলে থাকি এরকির মাধ্যমে কবিরা গুনা করে ফেলে বুড়োরা পাড়ায় পাড়ায় ঘরে প্রতিবেশী নাতি নাতনিদেরকে দেখে তামাশা করে করে এই তোরে আমি বিয়ে করলাম তোরে আমার বউর মতো লাগতেছে তোরে আমি পছন্দ করছি তোরে বিয়ে করলাম সব তোর দাদি পারে না ওন ও হাসতে হাসতে কয় দাদা আমি রাজি আছি উনি কয়ে ফেলাইছে তোরে বিয়ে করলাম আর ওই মেয়েটা কয় যে দাদা আমি রাজি আছি প্রতিবেশী দাদা আপন দাদার সাথে একশো বার করলে হবে না প্রতিবেশী দাদা দাদারা গ্রামে ঘুরে ঘুরে আর কি করে এই আর কির মাধ্যমে ইনি বলছে বিয়ে করলাম আর ও কয় রাজি আছি মেয়েটাও সাবালিগা সামনে দুইজন সাক্ষী মেয়ের বাপ মেয়ের ভাই মেয়ের মা আছে বাস বিয়ে কমপ্লিট এগুলোর সাথে বিয়ে হয়ে গেছে এই বুড়ো তালাক না দিলে ওই মেয়েটার অন্য জায়গা বিয়ে দিয়ে হারাম এই বুড়ো তালাক না দিয়ার পরে ওই মেয়েটার অন্য জায়গা বিয়ে দিলে সেই ঘরে যতদিন থাকবে জেনার গুণা হবে সেই ঘরে যে সন্তান হবে সব জারুর সন্তান হবে আরাম দাদা হবে মহল্লায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দুলো বাইরা শালিকের সাথে এই জাতীয় আর কি করে তোর আপা এখন ইনভ্যালিড হয়ে গেছে তোর আপার আগের মতো দেখা যায় না তোরে পছন্দ হয় তোরে আমি বিয়ে করলাম সব যাই ওকে আহ দুলো ভাই আমি রাজি আছি শুনে ফেলাইছে দুইজন পুরুষ সাক্ষী বিয়ে হয়ে গেছে বরযাত্রীও খানু লাগবে না দেন মোহরও ধরা লাগবে না দেন মোহর আল্লাহর পক্ষ থেকে ধরা আছে বাস ওইটারে এখন তোমার বাড়ি নিয়ে যেতে হবে তা কোনোদিন নেয়ও না নিয়মতান্ত্রিক ভাবে অন্য জায়গা বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে সেই ঘরে হবে জেনা সেই ঘরে হবে জারো সন্তান এবার এর থেকে বাঁচার জন্য উপায় কি যে বুড়ো তামাশা করে এই কইছেন ওই বুড়োর উপরে সরকারিভাবে আসমানিভাবে একটা দেন মোহর ধার্য হয়েছে সেই দেন মোহর বুড়োর কাছ থেকে আদায় করিয়ে তারপরে ওই বুড়োর যে তালাক দিয়া গিয়ে শেষে অন্য জায়গা বিয়ে দিতে হবে এত বড় কবিরা গুনা ভিতরে ভিতরে তামাশার ভিতরে করে ফেলাই দিচ্ছেন অনেকেই আর কির মাধ্যমে বলে ফেলে আপন মানে কি বলা হয় সাসা সাসার তামাশার মাধ্যমে ভাই কয়ে ডাক দেয় এটা কবিরা গুনা অনেক কি বলা হয় রেস্তায় চাষি হয় সেই চাষি রে বাবি কয়ে ডাকে আর চাষি রে ওই সাসারে বলে তোমার মা কেমন আছে তামাশা করে কয় আর কি করে কয় তোমার মা কেমন আছে মানে বৌরে মা আসিয়ে দিচ্ছে এই কথাগুলো কবিরা গুনা এরকম আর কি করবে না কখনো আর কির ভিতরে মোটামোটা কবিরা গুনা করে ফেলাছে মাথায় মাথায় কবিরা গুনার নাম বলে যাই তিন নম্বরে বলছি দুস্ত বেদাত বেদাত করা কবিরা গুনা যতক্ষণ পর্যন্ত বেদাত ছাড়তে না পারবেন অতক্ষণ পর্যন্ত আপনার অন্য গুনার থেকে তহবা করলে তহবা কবুল হবে না সমাজে উড়ামাই কেরাম আছে কবি উড়ামাই কেরাম আছে এরা সিরিক আর বেদাত থেকে বাঁচানোর জন্য আপনাদেরকে চেষ্টা চালায় আমি আমার আব্বা মারা গেছে সাত সালে দুই হাজার সাত সালে আমরা 
আর ভাই হুজুর আমার ছেলে মে পাঁচটা হাফেজ হয়ে গেছে কয়েকটা মাওলানা হওয়ার পথে আমার বেটা ভাই বেটার সব আলেম আমার ফ্যামিলিতে পঞ্চাশের উপরে আলেম আছে দশ বারো জন মহাদ্দেশ আছে আট দশ বারো জন মহতামেম আছে আল্লাহ রহমতে আমার গোষ্ঠী ভরে আলেম আজও পর্যন্ত আব্বার নামে মিলাদ দেই নেই এখনো দেই নেই কোনো দিন দেই নেই কোনো দিন দেবো না কারণ নবী মারা যাওয়ার পরে মিলাদ দেয় নাই সাহাবাই কেরাম মারা যাওয়ার পরে মিলাদ দেয় নাই সাহেব ইমাম মারা যাওয়ার পরে মিলাদ দেয় নাই বড় বড় বুঝুর কারণে দিন চলে গেছে কাহারো নামে মিলাদ দেয় নাই সাহাবাই কেরামের মারা যাওয়ার পরে যদি মিলাদ না দেওয়া লাগে তাহলে আমার নামে কেন মিলাদ দেওয়া লাগবে ও দুস্থ মিলাদ যদি ইবাদত হইতো তাহলে আল্লাহর নবীর জন্য সাহাবাই কেরামরা মিলাদ দিতেন কথা বলেন ঠিক এদিক না সাত দিনে তিন মিলাদ 10 দিনে দিন খাবা 40 এ মিলাদ আর মৃত্যু বার্ষিকী জন্ম বার্ষিকী এগুলো সব 100 100% বিদার স্থানীয় উলামাই کرام বলে তাদেরকে আপনারা পাত্তা দেন না বলেন যে আমাক হুজুর করছে সে হুজুর কি কম বোঝে আমাক পিশাব করছে সে পিশাব কি কম বোঝে আগেই বলে আসি সেই সময় আমাদের হিন্দু থেকে মুসলমান বানাইয়া ধরে রাখার জন্য অনেক কিছু ওনাদের করা লাগছে সেই করার কারণে ওনাদের গুনাহ হবে না কিন্তু এখন কুরআন হাদিস ওপেন এর সামনে আসে যে কাজগুলো বেদাত কোনোদিনও করব না যদি এগুলো ইবাদত হয় তাহলে কোন স্থায়ী কিছু করার জন্য ইবাদত আল্লাহ পাক আমারে জ্ঞান দেছে বুদ্ধি দেছে আমি খনস্থায়ী ইবাদত করব না আমি করব স্থায়ী ইবাদত আমার দিকটা কান আপনাদের রাজবাড়ির চরের উপর দিয়ে কলা বাগান আছে কলা গাছ লাগায় না একটা গাছের থেকে এক কান কলা একটা কাজ কলা কাইতে খেয়ে ফেলার পরে 6 মাস পরে কি ওই গাছে কলা হয় এক বছর পরে তো হয় এক বছর পরে কলা গাছের গোড়া ওঠায় না ঠিক না কলা দামি ফল 20 টাকা হালি কিন্তু এক কানির পরে ও গাছে আর হয় আম গাছ একবার লাগালে কি একবার হয় না আরো হয় নারকেল গাছ একবার লাগালে একবার হয় না আরো হয় কাঁঠাল গাছ অনেক বছর হয় হয় না তাহলে যেই গাছ লাগাইলে একবার লাগাইলে অনেক দিন ফল খাওয়া যায় বুদ্ধিমানের কাজ হবে সেই রকম কিছু ফল লাগানো কলা গাছ খাবো না কলা গাছ লাগাবো না তা না লাগালে কলা খাবো কি রে ও আর দুই এক জার লাগাবো আর গাছ লাগাবো হলো স্থায়ী গাছ কলা বারো মাস কাল খাওয়া যায় না ডেলি ডেলি খাওয়া যায় না কিছুদিন খালি কিরবি তি বিরক্ত হয় কাজেই ওয়াইয়া কাজ জার লাগাবো আর লাগাবো আম গাছ কাঁঠাল গাছ লিচু গাছ নারকেল গাছ জীবন ভরে খাওয়া যাবে কথা কোন ঠিক কি ঠিক না আমার আব্বার জন্য আমি প্রত্যেক বছর কাঁঠাল গাছ লাগাই আম গাছ লাগাই আমার বাড়িতে আছে মাদ্রাসা আছে প্রত্যেক বছর পাঁচ লাখ সাত লাখ দশ লাখ টাকা আব্বার নামে মাদ্রাসা দিয়ে দেয় মায়ের নামে মাদ্রাসা দিয়ে দেয় আম গাছ লাগাইলাম কাঁঠাল গাছ লাগাইলাম জীবন ভোর আমার আব্বা কবরে বসে পাইতে থাকে কথা কারণ ঠিক কি ঠিক না আপনারা জিলাপি খাইলেন গরু খাইলেন যা খাইলেন খাওয়া যদি ভালো হয় কিছুক্ষণ প্রশংসা আর খাওয়াইয়ে মানুষকে খুশি করা এ মানুষের দ্বারা সম্ভব না কোনো দিনও সম্ভব না কথা কারণ কোনো দিনও সম্ভব না আপনি খাওয়াবেন গরু জবাই দিয়ে কেউ ভালো পাইছে কেউ কম পাইছে যারা ভালো পাইছে তারা তো খুশি খুশি গেড় গাড় করে ডেক সারতে যেত তোমের কান খাইছে খুব দারুণ খাইছে আর যারা কম পাইছে তারা কাজ তোর বাপের জন্য যা করছিলাম তা ফেরত এই খরার মধ্যে এসে বসে তে দিয়ে দিছিস দুই এর আর আমি আলামদ সুরা কুলু করছিলাম আমার ফেরত আমার আব্বার নামে নিয়েছি জিলাপি বানাইছে দুই পদের কিছু আড়াই পেস কিছু দুই পেস নিজেকে গুলো রে আড়াই পেসে গুলো দিছে আমাকে দিছে দুই পেস আধা পেস কম দিছে তোর বাপের জন্য কিছু দেব না সব ফেরত কিন্তু মসজিদে যদি 2000 ইট দিয়ে দেন তাহলে ওই 2000 ইট এর কাজ হবে মাদ্রাসায় যদি আপনি দুই সেট কিতাব কিনে দেন ওই দুই সেট কিতাবের পর কোনো সমালোচনা হবে না হুজুর রতন তো খুশির সাথে গ্রহণ করবে সব কথা মিলাইয়া যত প্রকারের বেদাত আছে আমি বেদাত করব না এতদিন করছি বলে আমার আরো করতে হবে এমন নয় আমি বেদাত ছাড়ব আলে ওলামার কাছ থেকে সহি তরিকায় আমি তো একটা বলছি এরকম বহুত বেদাত আমরা করে যাচ্ছি এই বেদাত গুলো না ছাড়া পর্যন্ত নামাজ কালাম যা করবেন তওবা তো করা করলেও সে তওবা কবুল হবে না নামাজও কবুল হবে না কবিরা গুনার ভিতরে শ্রেষ্ঠ তিনটে কবিরা এর নাম হলো আকবরুল কাবায়ে এরপরে দাড়ি সাসা কবিরা গুনা বান্দর কাটিং সুল রাখা ফেরাস ইতালি কাটিং সুল সুল কাটা নাবিন নিছে কাপড় পরে প্যান্ট বের হয়ে রাখা পাসাবেন করা প্যান্ট করা টাকনুসিয়ে কাপড় পরা মদ গাজা ফেনসিলিন হিরোইন এবা ট্যাবলেট খাওয়া বেরা কেডান্স কারিতাল বিয়ার দেবি সরিগর জাগরণী চক্র আশা পরশিকা গ্রামীণ ব্যাংক যত সুদিয়ে কারবার আছে সব কবিরা গুনা টোন মারা মন মারা রাস্তা মারা খাল মারা বিজি কাট মারা পঙ্গু ভাতা মারা বিধবা ভাতা মারি খা করোনা ভাতা মারি খা বয়স কথা মাইরে খাওয়া এগুলো সব কবিরা গুনা কপালে মহিলাকে টিপ লাগানো নম্রদের বেশাকে মতো এগুলো কবিরা কবিরা গুনা দাড়ি কাটা কবিরা গুনা টাকনুসিয়া প্যান্ট পাজামা লুঙ্গি পরা কবিরা গুনা বিড়ি সিগারেট খাওয়া কবিরা গুনা মিথ্যা সাক্ষী মিথ্যা মামলা কবিরা গুনা আইঠালা জাল দলিল করা কবিরা গুনা এগুলো বুঝিয়ে আসছে তো কথা 
টপ টপ করে খালি মাথায় মাথায় কয়ে দিয়ে গেলাম আল্লাহ পাক বলে এইগুলো কোন অনুমান করি যে এই জায়গা আমার বাবা আছে জায়গা পীর আছে তাই বলে কিছুকে সেজদা করা এগুলো সবগুলো সিঁড়ি সবগুলো সিঁড়ি বাঁচেন নইলে নামাজ কালামে কাজ হবে না জায়গায় চলে যান তার সাথে হিন্দু হয়ে কিছুদিন রোড নগর বড় বেলা নেন মনে ফুর্তিতে কিছু তো করতে পারলেন আর যদি মুসলমান হিসেবে দাবি করেন এই সবগুলো ছেড়ে দিতে হবে আর বাড়তেছি না আল্লাহ তালা আমাদের কবিরা সবগুলো